ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலில் சப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது லெசன் லேண்டு லெசன் லேண்டோட மீனிங் என்ன பாடத்தை நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதுதான் தமிழில் அதோட மீனிங் லெசன் லேண்டை பற்றி வீடியோ போட சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸில் சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க இந்த லெசன் லேண்டை சில கம்பெனிகளில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை சில கம்பெனிகளில் இது என்னென்னு தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் பெரிய கம்பெனிகள்லாம் லெசன் லேண்டை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஏன்னா லெசன் லேண்டுங்கிறது சிஸ்டமேட்டிக்காக ஒரு ஆக்ஷனை எல்லா இடத்துலையும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது தான் லெசன் லேண்டு அதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு ஆக்ஷன் எடுத்து அந்த ஆக்ஷனை வந்து அரிசாண்டில் டிப்ளை பண்ணி அதே ப்ராப்ளத்தை மறுபடியும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுக்காக ஃபாலோ பண்ணுறது தான் லெசன் லேண்டு இந்த லெசன் லேண்டை பற்றி நாம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் கண்டிப்பாக பல புது இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுப்பீங்க அதனால் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க ட்ரைனிங் கூட போகலாம் லெசன் லேண்டு இதில் நாம் பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் லெசன் வாட் இஸ் லெசன் லேண்ட் பர்பஸ் ஆஃப் லெசன் லேண்ட் வென் டு ரெக்கார்ட் லெசன் லேண்ட் மாடல் ஃபார்மேட் ஃபார் லெசன் லேண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லெசன் லேண்ட் இந்த எல்லா கண்டெண்டை பற்றியும் நாம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் லெசன் லெசன்னா என்ன லெசன்னா பாடம்னு எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் இட் இஸ் டிஃபைண்ட் ஆஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சம்திங் நியூலி ஃப்ரம் ஏதாவது ஒரு புது விஷயத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கிறது தான் லெசன் எதில் இருந்தெல்லாம் இருக்கலாம்னா நேச்சர் அதர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரொசீஜர் ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டோரி எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரி எதில் இருந்து வேணாலும் நாம் ஒரு லெசனாக கற்றுக்கலாம் இதுதான் லெசன் அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் லெசன் லேண்ட் லெசன் லேண்டுனா என்ன இட் மீன்ஸ் சம்திங் அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பை பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆர் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் நமக்கு சாதகமான ஒரு நிகழ்ச்சியோ இல்லை ஒரு எதிர்மறையான பாதிப்போ நடக்கும்போது அதுலேருந்து சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் அதுதான் லெசன் லேண்ட் அதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட சொல்லலாம் இட் வில் ரிமைண்ட் த குட் திங் டு கண்டினியூ அண்ட் ஒமிட் த பேட் திங் வென் பெர்ஃபார்மிங் ஆர் திங்கிங் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி இந்த லெசன் லேண்டு அதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு பார்த்தோம்ல அது வந்து நமக்கு எதை ஞாபகப்படுத்தும்னா ஒரு நல்ல செயலை இல்லை ஒரு நல்ல பிளானிங்கை வந்து நமக்கு ஞாபகப்படுத்தும் அதே மாதிரி நமக்கு ஏதாவது ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நாம் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் ரிமைண்ட் பண்ணோம் இதுதான் லெசன் லேண்டோட மீனிங் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பர்பஸ் ஆஃப் லெசன் லேண்டு இந்த லெசன் லேண்டை எதுக்கு நாம் ஃபாலோ பண்ணணும் டு கண்டினியூ ஆர் ரிப்பீட் த பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் டிஜிஆர் டிஜிஆர்னா திங்ஸ் கான் ரைட் அதாவது நமக்கு சாதகமாக நடந்த விஷயங்களை சொல்கிறது தான் திங்ஸ் கான் ரைட் லெசன் லேண்டை எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு நல்ல விஷயத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணணும் இல்லை ரிப்பீட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் லெசன் லேண்டை மெயினாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க டு அவாய்ட் த நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் டிஜிடபிள்யூ டிஜிடபிள்யூனா திங்ஸ் கான் ராங் எப்படி ஒரு நல்ல விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி பண்ணணுமோ அதே மாதிரி நமக்கு பாதகமான இல்லை எதிர்மறையான விஷயங்களை வந்து மறுபடி பண்ணக்கூடாது அதை அதை அவாய்ட் பண்ணணும் அதுக்காகவும் லெசன் லேண்டை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதுதான் லெசன் லேண்டோட ரெண்டாவது மெயின் பர்பஸ் டு ப்ரிவெண்ட் ஃபெயிலியர் சில பேருக்கு வந்து ஃபெயில் ஆகிறதே பிடிக்காது அதாவது ஏதாவது ஒரு செயலை செய்யும்போது அதில் அவங்க சக்ஸஸ் ஆகணும்னு தான் நினைப்பாங்க ஃபெயிலியர் வரக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து இந்த லெசன் லேண்டை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க டு இன்க்ரீஸ் த சக்ஸஸ் ரேட் லெசன் லேண்டை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளோட சக்ஸஸ் ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நாம் தொடர்ந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தையே பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அதே நேரத்தில் எதிர்மறையான பாதிப்பையும் தவிர்த்துக்கிட்டே போனோம்னா நமக்கு கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே பர்பஸ் ஆஃப் லெசன் லேண்ட் இப்போ உங்களுக்கு லெசன் லேண்டை ஏன் நாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதோட பர்பஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நாம் பார்க்க போக
when to record lesson learned lesson learned எப்ப போய் எல்லாம் நாம ஃபாலோ பண்ணனும் அதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணனும் new product design new process design change in existing product or process design in house issues customer line complaint customer warranty complaint supplier issues etc இந்த மாதிரி எப்பப்ப எல்லாம் நமக்கு இஷ்யூஸ் வந்து அதுக்காக ரூட் காசை கண்டுபிடிச்சு ஆக்சிடென்ட் எடுத்து அந்த இஷ்யூவை க்ளோஸ் பண்ணோமோ அந்த எல்லா டைம்லையுமே நாம லெசன் லேண்டை ஃபாலோ பண்ணலாம் இதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமா நீங்க பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ஒரு மாடல் ஃபார்மேட் லெசன் லேண்டை எப்படி நாம ரெக்கார்ட் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு மாடல் ஃபார்மேட்டை பத்தி டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம் இது ஒரு மாடல் லெசன் லேண்ட் ஃபார்மேட் இதுல என்னென்ன சொல்லியிருக்குன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல கம்பெனி லோகோவை சொல்லணும் அதோட டைட்டில் என்ன கம்ப்ளைண்ட் திங்ஸ் கான் ராங் அதாவது என்ன நமக்கு எதிர்மறையான பாதிப்பு நடந்தது அதே மாதிரி திங்ஸ் கான் ரைட் இந்த ஆக்சன்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நமக்கு சாதகமான என்ன சூழ்நிலை இருக்கு இல்ல சாதகமா என்ன நடந்தது அதை இங்க மென்ஷன் பண்ணணும் இங்க கஸ்டமர் நேம் பார்ட் நேம் பார்ட் நம்பர் கஸ்டமர் பார்ட் நம்பர் மாடல் அசம்பிளி லைன் என்ன ஸ்டேஷன் இது இன்னோ சிசுவா இல்லை கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்டா அடுத்து கேட்டகரி அதாவது இந்த லெசன் லேண்ட் வந்து எதுல இம்பாக்ட் பண்ணுது சேஃப்டி இல்லையா இல்லை குவாலிட்டி இல்லையா டிசைன் இல்லையா ப்ராசஸ் இல்லையா இல்லை அதர்ஸ் அதர்ஸ்னா வேற ஏதாவது ஒரு கேட்டகரியில் இது அஃபெக்ட் பண்ணுதா அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்து வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் என்ன ப்ராப்ளத்தை நாம் ஃபேஸ் பண்ணோம் வேர் டிட் இட் கிரியேட் வென் டிட் இட் ஹேப்பன் ஹூ இஸ் இன்வால்வ்டு ஒய் இட் இஸ் அக்கர்டு இதுதான் காஸ் அடுத்து ஃபைஒய் அனாலிசிஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ஒய் ஃபைவ் அடுத்து ஹவு மச் குவான்டிட்டி அஃபெக்டட் ஃபைனலாக ஹவு டு ப்ரிவெண்ட் அதாவது கரெக்டிவ் ஆக்சன் என்னங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கு இது வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஃபைவ் டபிள்யூ அண்ட் டூ ஹெச்னு சொல்லுவாங்க நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே ஃபைவ் டபிள்யூ ஒன் ஹெச்சை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க மேலே வர லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் டபிள்யூ ஒன் ஹெச்சில் இந்த ஃபைவ் டபிள்யூவும் ஹவுங்கிற ஒரு ஹெச்சும் இருக்கும் அதனால் அது ஃபைவ் டபிள்யூ ஒன் ஹெச் ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச்சில் ஹவு மச் குவான்டிட்டி அதாவது ஹவு மச்சுங்கிற இந்த இன்னொரு ஹெச் வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் அதுதான் ஃபைவ் டபிள்யூ டூ ஹெச் இப்போ உங்களுக்கு ஃபைவ் டபிள்யூ ஒன் ஹெச்சுக்கும் டூ ஹெச்சுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபைனலாக ஸ்டேட்டஸ் அதாவது இந்த கரெக்டிவ் ஆக்சன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடுச்சா இல்லையாங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப்ல இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் இந்த செகண்ட் ஆஃப்ல பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பிஃபோர்ல எப்படி இருந்தது ஆஃப்டர்ல எப்படி அது மாறிச்சுங்கிறதுக்கு ஒரு பிக்சோரியில ஒரு எவிடன்ஸ் அடுத்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட் ஸோ நாம் எடுத்த கரெக்டிவ் ஆக்சன் எந்தெந்த டாக்குமெண்ட் எல்லாம் அப்டேட் பண்றதுக்கு அப்ளிகபிளோ அதையெல்லாம் அப்ளிகபிளில் போட்டுட்டு அந்த டாக்குமெண்ட்டை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு யார் யார் ரெஸ்பான்சிபிளோ அவங்களோட நேம் மென்ஷன் பண்ணணும் அடுத்து அவங்க எந்த டார்கெட்குள்ள அந்த டாக்குமெண்ட் அப்டேட் பண்ணுவாங்கிற டீட்டெயிலையும் அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிடணும் ஃபைனலாக அந்த டேட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதோட ஸ்டேட்டஸ் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக இல்லையாங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணணும் இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த லெசன் லேண்ட் டாக்குமெண்ட்டை யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க யார் வெரிஃபை பண்ணாங்க யார் அப்ரூவ் பண்ணாங்க அவங்க எல்லாரோட சைனிங்க மென்ஷன் பண்ணணும் இதுதான் லெசன் லேண்டோட மாடல் ஃபார்மேட்டு இந்த லெசன் லேண்ட் ஃபார்மேட்டை எப்போ அப்டேட் பண்ணணும்னா நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் நடந்து அதோட ரூட் காசை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அந்த ரூட் காசை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டிவ் ஆக்சன் எடுத்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த லெசன் லேண்ட் ஃபார்மேட்டை நாம் அப்டேட் பண்ணணும் இந்த லெசன் லேண்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசனை மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஏடி ரிப்போர்ட்டை ஃபாலோ பண்ணும்போது அதில் நாம் கரெக்டிவ் ஆக்சனை எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்போம் அதே மாதிரி அங்கேயே வந்து சில ப்ரிவென்டிவ் ஆக்சனையும் டாக்குமெண்ட் அப்டேட்ஸனையும் நாம் பண்ணியிருப்போம் பட் சம்டைம்ஸ் அதில் சொல்லியிருக்கிறத நாம் அப்டேட் பண்ணாமல் விட்டுருவோம் ஸோ லெசன் லேண்ட்லையும் அதே டீட்டெயில்ஸை நாம் மறுபடியும் அப்டேட் பண்ணும்போது அந்த அப்டேட் பண்ணாத டாக்குமெண்ட்ஸை மறுபடியும் அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு இடத்துல நடந்த ப்ராப்ளத்தை இன்னொரு இடத்துல வராமல் நம்ம தடுக்கலாம் அதாவது ப்ரிவென்டிவ் ஆக்சனையும் ஹரிச்சாண்டல் டிப்ளாய்மெண்ட்டையும் இது மூலமாக மறுபடி ரீஎன்சூர் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்காக தான் லெசன் லேண்ட் வந்து மெயினாக யூஸ் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு லெசன் லேண்டை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் லெசன் லேண்டு இந்த லெசன் லேண்டோட அப்ளிகேஷன் அதாவது எங்கெங்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகுதுங்கிற
இது மூலமா உங்களுக்கு இன்னும் சில டீடைல்ஸ் வந்து தெரிய வரலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேஃப்டி இதுல என்ன லெசன் லேர்ன் அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஹேர் ட்ரையர் இல்லை இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுற போர்ட்டபுள் ட்ரில்லிங் மிஷின் போர்ட்டபுள் கிரைண்டிங் மிஷின் இதையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு சுவிட்ச் இருக்கும் அந்த சுவிட்சை வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற வரைக்கும் தான் அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தினால இல்லை சேஃப்டி இஷ்யூஸ்னால நாம் அதை விட்டுட்டோம்னா அந்த மிஷின் வந்து ஆஃப் ஆகிடும் இது எதுக்காகனா சேஃப்டிக்காக பெர்மனண்ட் ஆன் இருந்ததுன்னா நம்ம கீழே போட்டதுக்கு அப்புறமும் அது ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி ரன் ஆகும்போது நமக்கு சேஃப்டி இஷ்யூஸ் வரலாம் இதுக்காக தான் இதில் எல்லாத்துலேயுமே ஆன் பட்டனை வந்து கண்டினியூஸ் ப்ரெஸ்ஸில் வச்சுருப்பாங்க சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளத்தினால நாம் பட்டன்லேருந்து வரலாம் எடுத்துட்டோம்னா அந்த மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகாது இதோட ரீசன் வந்து சில பேருக்கு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு குவாலிட்டி குவாலிட்டியில் வந்து ஒரு லெசன் என்னென்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு தங்கத்தை வாங்கும்போது பிஏஎஸ் நைன் ஒன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஐடென்டிஃபிகேஷன் இருக்கான்னு கேட்டு வாங்குகிறோம் அந்த மாதிரி வாங்கும்போது அது வந்து ஒரு பியூர் கோல்டு இல்லை வேறு லோக்கலில் ஏதாவது வாங்கினோம்னா அதில் அந்த தங்கத்தோட அளவை குறைச்சி செம்பு இல்லை பித்தளை நிறைய மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது குவாலிட்டியாக இருக்காது ஸோ நம்ம நகை கடைக்கு போய் நகை வாங்கும்போது பிஎஸ் நைன் ஒன் சிக்ஸ் மார்க் இருக்காங்கிறத கேட்குறோம் இது வந்து லெசன் லேண்ட் ஃபார் குவாலிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து டிசைன் ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கீபேடை வச்சு தான் நிறைய ஃபோன் வந்தது டச் ஃபோனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி ஃபோனில் தான் டச் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் பட் இப்போ வர்றதுல எல்லாத்துலேயுமே மேக்சிமம் டச் ஸ்க்ரீன் தான் வருது இது வந்து டிசைனுக்கான ஒரு லெசன் லேர்ன் அதாவது இப்போ மக்கள் வந்து இந்த டச் ஸ்க்ரீனை தான் நிறைய வாங்குறாங்க கீபேடை வாங்குறது இல்லை அதனால நீங்கள் கடைக்கு போனால் கூட இந்த ஃபோன் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் பார்க்க முடியும் அடுத்து ப்ராசஸ் ப்ராசஸ்க்கு ஒரு லெசன் லேர்ன் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா முன்னாடி நாம் யாருக்காவது பணம் கொடுக்கணும்னா கேஷாக தான் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே படிப்படியாக டெவலப் ஆகி இப்போ ஆன்லைனில் நாம் மணி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு பேடிஎம் கூகுள் பே ஃபோன்பேல நாம் எந்த ஒரு இண்டிவிஜுவல் பெர்சனுக்கோ இல்லை ஒரு கடைக்கோ நாம் பே பண்ணுறோம் இது வந்து ப்ராசஸ்க்கான லெசன் லேண்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆரம்ப காலத்தில் இண்டஸ்ட்ரியிலேயோ இல்லை ஏதாவது கடையிலையோ பேக்கிங் பாக்ஸை இல்லை மூட்டையை வந்து சிங்கிள் ரோ வச்சுருப்பாங்க இல்லை ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடிக்க வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பேஸ் கன்சம்ஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகி இந்த மாதிரி ரேக்ஸ் வச்சு அந்த ரேக்ஸ் மூலமாக பார்ட்ஸை வந்து ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறாங்க இது மூலமாக நாம் நிறைய பார்ட்ஸை அதாவது வேறு வேறு பார்ட்ஸை வந்து ஒரே இடத்துல ஸ்டோர் பண்ண முடியும் தேவையான நேரத்தில் ஈஸியாக எடுத்துக்கவும் முடியும் நெக்ஸ்ட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டோட ஒரு லெசன் லேண்டு என்னென்னா இப்போ வந்து வர்ற எல்லா டூ வீலர்லேயும் இந்த மாதிரி செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இருக்குது ஆரம்பத்தில் கிக் அடிச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ வர்ற எல்லா வண்டிலேயும் மேக்சிமம் இந்த செல்ஃப் ஸ்டார்ட் இருக்குது அதாவது டூ வீலரில் எதுக்காக இந்த செல்ஃப் ஸ்டார்ட் எல்லாம் கொண்டு வராங்கன்னா ஈஸியாக வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அது மூலமாக கஸ்டமரை டிலே பண்ணுறதுக்காகவும் தான் நெக்ஸ்ட்டு டெலிவரி ஆரம்ப காலத்தில் பீஸா மாதிரியான ஃபுட்டை டெலிவரி பண்ணும்போது வெறும் பாக்ஸில் மட்டும் கொண்டு போயிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக இம்ப்ரூவ் ஆகி இந்த மாதிரி ஹாட் பாக்ஸில் டெலிவரி பண்ணுறாங்க இது மூலமாக சூடு வந்து நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும் அடுத்து காஸ்ட் சேவிங் காஸ்ட் சேவிங்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் ஆரம்பத்தில் நீங்கள் ஒரு பிளேட் பாக்கெட் வாங்கினீங்கன்னா அந்த பிளேடில் ஒரு ட்ரேசிங் பேப்பர் மாதிரி ஒரு பேக்கிங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நார்மல் பேப்பரில் ஒரு பேக்கிங் இருக்கும் இந்த ரெண்டு பேக்கிங் இருக்கும் பட் இப்போ வர்ற பாக்கெட்டில் என்ன இருக்குன்னா இந்த மாதிரி பேப்பரை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க வெறும் ட்ரேசிங் பேப்பர் மாதிரி இருக்கிற இந்த ஒரு பேக்கிங் மட்டும் தான் இருக்கும் இது பழைய ஆளுங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கும் இப்போ இருக்கிற நிறைய பிளேடு கம்பெனிகள் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது ஒரு லெசன் லேண்டு ஃபார் காஸ்ட் சேவிங் அடுத்து மொரேல் மொரேல்னா நம்பகத்தன்மை இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருந்துச்சுன்னா நாம் எந்த ஒரு ஏடிஎம்மில் போனாலும் பணம் எடுத்துக்கலாம் இதுதான் நமக்கு பேங்க் கொடுத்துருக்கிற ஒரு நம்பகத்தன்மை இதுதான் லெசன் லேண்டு ஃபார் மொரேல் நெக்ஸ்ட்டு என்விரான்மெண்ட் எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் எஸ்டிபின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதாவது அவங்க கழி
இது வந்து ஒரு லெசன் லேர்ன் ஃபார் சேவிங் என்விரான்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேற ஏதாவது லெசன் லேர்ன் இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்போ உங்களுக்கு லெசன் லேர்ன்னா என்ன லெசன் லேர்ன்டோட பர்பஸ் அதை எப்பப்பெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு மாடல் ஃபார்மேட் அதோட அப்ளிகேஷனை பத்தி உங்களுக்கு டீடைல்ல தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட லெசன் லேர்ன் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க லைக்ஸ் தான் அடுத்த வீடியோவை இமீடியட்டா போறதுக்கு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் அடுத்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்ல கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோல மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ